Luis Campos, người đã đưa Monaco và Lille trở thành những nhà vô địch Pháp, là một trong số những cái tên được cân nhắc để trở thành giám đốc thể thao mới của Newcastle. Chỉ có hai đội khác ngoài Paris Sen đã giành chức vô địch đơn đàn Pháp trong 9 năm qua và nhân tố chung giữa nhà họ là nhà cầm quân 57 tuổi người Bồ Đào Nha. Các chủ sở hữu mới của Newcastle có sự giàu có vượt quá giấc mơ của hầu hết các câu lạc bộ khác nhưng họ đã nói rõ ràng rằng họ muốn điều hành động và họ muốn thành công cho việc kinh doanh mới của mình một cách bền vững. Đó là một lý do tại sao Campos phù hợp với dự luật. Trong khi đưa Monaco và Lille lên đỉnh cao ở Pháp, Campos cũng đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc bán cầu thủ hơn 500 triệu bảng chỉ sau 4 năm. Hôm thứ Ba, Hiệp hội Cầu thủ đã cho biết họ đã lên kế hoạch yêu cầu liên đoàn công khai toàn bộ về kết quả điều tra các luật sư đại diện cho 40 cựu nhân viên của đội bóng Washington và cựu hoạt náo viên cũng kêu gọi tiết lộ đầy đủ thông tin. Lisa và Debo, luật sư đại diện cho 40 hơn nhân viên của đội bóng Washington, người cho biết và đưa ra một tuyên bố nếu họ cảm thấy thích hợp để tiết lộ những email xúc phạm về từ John Gruden mà họ đã thu được trong quá trình điều tra đội bóng của Washington, nó cũng phải đưa ra những phát hiện liên quan đến mục tiêu thực tế của việc điều tra đó. Tờ báo Well đưa tin hôm thứ Sáu rằng cựu huấn luyện viên đội Las Vegas Dry John Ruler đã sử dụng ngôn ngữ không nhạy cảm về chủng tộc để mô tả giám đốc điều hành Marco trong một email năm 2021. Vào thứ Hai, tờ New York Times đã báo cáo rằng họ đã xem xét nhiều email hơn và phát hiện rằng Gruden, người sau đó từ chức khỏi đội, đã tố cáo phụ nữ được tuyển dụng làm quan chức trên sân, một đội thảo luận về một cầu thủ đồng tính công khai và sự khoan dung cho quốc ca, những người phản đối. Theo báo cáo, Bộ Thể thao đe dọa người tài trợ của nhà nước cho các câu lạc bộ bóng đá có cầu thủ không ký thư ủng hộ chính phủ. Tổ chức này cho rằng vi phạm quyền của các cầu thủ bóng đá và đi ngược lại các quy tắc của UEFA và FIFA về tính trung lập, chính trị và sự can thiệp của chính phủ. Anera Chepa, cựu trọng tài chính của BFF, người đã rời đất nước 2 tháng trước vì lo ngại về an toàn cho biết họ muốn sử dụng chúng tôi vì lợi ích chính trị riêng của họ.